Hallihallo! Ich hatte eigentlich nach meinem letzten Bücherkaufrausch beschlossen, diesen Monat, also im August, keine weiteren Bücher mehr zu kaufen. Aber wie das dann so ist mit den Vorsätzen, habe ich mich da nicht wirklich dran gehalten und deswegen gibt es jetzt ein zweites Neuzugänge-Video von mir. Ähm, bevor ich dann gleich bald oder morgen meinen Monatsrückblick drehe. Und ja, ich hatte ein Buch bei Ebay ersteigert und zwei bei Tauschticket, sodass es dann nicht mehr ganz so teuer geworden ist, Gott sei Dank. Deswegen kann ich mir selbst das nochmal gerade so verzeihen. Als erstes hatte ich mir ähm, aber bei Amazon ein Buch bestellt und zwar Bevor ich sterbe. Da ist jetzt noch von meinem Lesezeichen das Gummi dran, weil ich schon angefangen habe. Von Jenny Downham. Das wollte ich einfach mal lesen, weil ich auf den Film aufmerksam geworden war durch einen Trailer und ähm, dachte mir, was ist doof, erst den Film zu gucken und dann das Buch zu lesen. Und da äh, sich das alles ganz interessant anhörte, dachte ich mir, ich lese erstmal das Buch. Und ähm, bisher gefällt es mir auch wirklich gut. Ist halt eine etwas, also ich nehme mal an, dass es ziemlich traurig endet, weil es geht ja um ein Mädchen, was Leukämie hat. Und ähm, von den Ärzten gesagt kriegt, äh, wir können nichts mehr tun. Also nehme ich mal an, dass sie am Ende stirbt. <lacht> Aber <lacht> trotzdem gefällt es mir bisher gut. Also ist gut geschrieben. Dann hatte ich ein weiteres Buch gekauft bei Decius. Darf man das so sagen, öffentlich? Ich war in einem Buchladen, <lacht> habe ein Buch gekauft. Den Namen nenne ich jetzt doch nicht mehr. Egal. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mir den zweiten Teil von der Teilreihe gekauft, die Katastrophe. Die Reihe ist ja von Christina Kuhn und den ersten Teil fand ich ganz gut. Ich finde, das sind so Bücher, die man mal so nebenbei lesen kann, wenn man keine Lust hat, sich jetzt großartig zu konzentrieren oder ähm, wenn man wenig Zeit hat. Und weil die sind auch nicht so dick, ne? Dafür finde ich die ganz gut und ähm, ja. Ich habe mir dann zwei Bücher bei Tauschticket ersteigert, zu denen ich jeweils den Film schon kenne, aber die Bücher gerne nochmal lesen wollte, weil mir die Filme halt sehr gut gefallen haben. Und die äh, Bücher sind ja immer etwas anders als der Film. Vor allem bei dem einen Buch habe ich, ge äh, ja, bei dem einen habe ich gehört, dass das Buch wirklich ganz anders sein soll. Das ist nämlich beim Leben meiner Schwester, kann man so jetzt nicht sehen, so, von ähm, Judy Picot. Das Buch soll da wirklich total anders sein als der Film. Und deswegen dachte ich, ähm, Lese ich das nochmal. Sieht auch, also dafür, dass ich da so ein Ticket bei Tauschticket für hergegeben habe, sieht es ganz gut aus, bis auf das hier halt, weil es halt einmal gelesen wurde, der Rand, also der Rücken jetzt ein bisschen rundlich ist. Aber ansonsten, es hat keine Macken oder so. Da war ich ganz zufrieden mit. Und das andere ist ähm, mit dir an meiner Seite von Nicola Sparks, wo ich auch den Film richtig toll fand. Ähm, auch das ist bis auf hier so ein paar Knicke. Ich weiß gar nicht. Knicke sind draußen, aber irgendwie ist hier trotzdem noch so eine Delle in den Seiten. Und ähm, halt hier Leserillen ne? von einmal lesen. Aber ansonsten sieht das auch wirklich noch gut aus. Und ja, ich bin mal gespannt, wie sehr sich das jetzt vom Film unterscheidet. Aber ich weiß noch nicht genau, wann ich es lesen werde. Weil ich ja eben eigentlich den Inhalt schon kenne. Und deswegen haben andere Bücher im Moment noch Vorrang, die ich halt noch so gar nicht kenne. Ja, das letzte war ein Buch von Ebay, was ich für... 4 Euro ersteigert habe, plus 1,90 Euro Versand, also knapp 6 Euro habe ich dafür bezahlt. Im Laden kostet es erheblich mehr. Und zwar ist das Splitterherz von Bettina Belitz. Hatte ich auch schon mal gelesen, hatte ich halt aus der Bücherei ausgeliehen. Und das hat mir ganz gut gefallen, ähm, obwohl es jetzt also eher so, ja nicht zu den besseren, also eher so mittelmäßig hat es mir gefallen. Es hat mir gut genug gefallen, um die anderen beiden Teile zu lesen und dass ich sie halt gerne im Regal stehen haben möchte. Aber auch nicht so gut, dass ich sie jetzt unbedingt neu kaufen möchte und ähm, den nächsten Teil jetzt, abs jetzt so total sofort lesen möchte, sondern es kann ruhig noch ein bisschen warten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. <lacht> ähm, weil ich weiß nicht, das Buch ist so eigentlich was ganz gut, aber es hat ein paar seltsame Stellen in meinen Augen. Ähm, es ist noch ganz gut erhalten, also keine gelben Leser, es ist auch nicht. Äh, keine gelben Seiten. Es ist auch nicht wirklich schief gelesen, wollte ich sagen. Es hat hier nur. Ich weiß nicht, sieht man das wahrscheinlich nicht. Eine kleine Macke im Umschlag und ähm, irgendwo war noch was. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Ach ja, hier. Als wenn ihr mit dem Schlüssel über die Seiten gegangen wäre, aber das seht ihr glaube ich nicht. So eine kleine Rille in der Seite. Aber ansonsten sieht das echt noch gut aus. Und ähm, war ich auch wirklich zufrieden mit, als es angekommen ist. Ja, das waren meine letzten Neuzugänge im August. Und da schon der 1. September ist, werden es auch nicht mehr werden. Es waren also insgesamt, das sind fünf, wie viele hatte ich beim letzten Mal? 
3, 4, 5, glaube ich. Also 10 Neuzugänge diesen Monat. Das ist in Ordnung. <lacht> Eigentlich hatte ich mir mal vorgenommen, nie mehr Bücher in einem Monat zu kaufen, als ich auch in einem Monat lesen kann. Da ich ja noch Bücher aus der Bücherei habe, äh, war das nichts. Irgendwie von den Büchern, die ich im August gekauft habe, habe ich bisher habe ich gar keins gelesen. Doch eins. Stimmt. Es waren elf Bücher, glaube ich. Also das habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon im Juli gekauft habe. Egal, auf jeden Fall ähm, habe ich natürlich jetzt mehr Bücher gekauft, als ich im August lesen konnte. Vor allem, weil ich die jetzt erst Ende August gekauft habe. Aber naja, so ist das halt, ne? Ich wette, ihr kennt das. Und ja, mein Sub wächst halt munter weiter. Was soll's. Ja, ähm, ich würde sagen, als nächstes seht ihr dann wahrscheinlich meinen Monatsrückblick. Und ähm, erstmal bis dann.